风这么大，我要怎么回家？哪里可嘞？在烟台地震吗？嘿，我伫遮，我伫遮，可能是安全的。今日要来出来耍啊！今日要去倒一耍呢？你问我就对了。<笑>我今天呢要去沿海地带放逐我的爱。姑，我们今天要出去玩，走 ，Go Go Go！ 嘿。请赞、够、请订阅、请刷盖小盒的所有的朋友哦。现在到布袋了，布袋，布袋，来看布袋哦。来吃一下我朋友推荐我就强我的强者，对露露装甜点的露露推荐我的豆菜面。布袋豆豆菜面。快买！看一下，大的二十，小的才十五块。看多了，先来，现在吃哪一个？现在吃这个好了，这个是倒菜米、豆菜面，在嘉义在吃凉面的时候，它都是那种重扁面。豆芽它是单纯的用穿汤之后淋上酱油，重点它面条是凉的，所以它其实吃起来有一点点像是凉面的感觉，就是吃起来很清爽。哎，它味道其实咸咸味也没有很重，就是很朴实的味道。其实我还蛮喜欢这种重调味的，以前会觉得太清淡，可是现在不知道为什么就觉得刚刚好。我来喝喝看这个，这个是菜头肉羹。它那个麦筋，然后重点是它这个肉有鱼浆的味道，可是也有肉本身的味道，口味上也不会到太重。嗯，我还蛮喜欢的。我刚刚要排汤，然后再是这个肉碟，我查了一下，它是那种古早味，有点像鹅爹的那种食物。我想来把它剥开。麻杯，还想麻杯，听到有人讲。嗯，它里面呢有放葱，然后猪肉跟很多的高丽菜，因为它的肉本身用五香调味，所以吃起来的味道比较重，所以配上高丽菜，你就会觉得有清爽一点点的感觉。外面酥脆，然后里面带有一点点汁，但主要是高丽菜的汁，我觉得还蛮特别的。是有一直盯着我的食物看，看什么？分食的概念。刚结账，这样才七十块，超划算的。我们要去我们的下一站。我们现在到布袋了，等一下来去逛鱼市场，顺便来吃露露推荐的蚵仔包，好兴奋哦！而且现在来时间刚刚好，天气又很好。铃铛，我对笑脸，就对你对个了。帅哥美女，哎呀，招待。哇，人超多哎、欸！我要两个，两个拉吗？对。哎、欸，这
那再一个这个。你要给他一个车，给他三个五角。那三个好了，谢谢。我刚刚买的这个鹅鸭包，我们来吃吃看。我朋友跟我说一定要吃听看听这一间，抽签可以共玩的。哇！好香！哎、欸，它超甜的。它入口的时候那个海鲜，它鹅啊那个鲜味跟韭菜的甜味整个配在一起，刚刚好哎、欸。海鲜配韭菜超级搭。然后它的蛋呢、啊、是放一整颗蛋，所以它的蛋的香味其实还蛮重的。然后整个配起来刚刚好哎，超甜的。嗯，这是店员刚刚推荐我的，他说它是干贝酥，就里面是整颗干贝。我想说来吃吃看。嗯，它是甘呐，这个也很好吃哎，可这个就比较油一点点。我们现在呢在富安宫，然后富安宫一定要跟大家说一下，它目前呢是台湾少数有在供奉日本警察的寺庙，我觉得它的历史还蛮有趣，大家可以去查一下。那今天为什么要来这呢？因为今天要来吃，每一次呢我跟我室友到嘉义的时候呢，他们朋友揪聚会一定会去吃的明华海产。明华，金秀，不是，不是，是阿藤，阿藤，藤。阿特。这样子大家有听到吗？因为刚好有点状况。刚刚收音好像有点状况，所以呢，莫非是应验的老板娘说要低调吗？因为这间呢，老实说是我的爱店，只要是过年过节聚会一定会来这。但是呢，老板娘刚刚说要低调，所以呢，就大影片看一看，就不要来了，因为我也很怕我订不到位。<笑>这间我强调大家来的时候一定要点它乌鱼子，因为它乌鱼子呢是用炸的。跟一般我们常见的乌鱼子不一样，而重点是它乌鱼子是鸭心哎，野生的，然后超级厚。你看这个，我跟你讲，因为它是用炸的，所以它外酥内软，重点是它吃起来是有一点点黏黏的那种那种口感在你的嘴巴里面。重点是，这乌鱼子很容易会太咸，可它没有，它咸度非常刚好，它是鲜。Oh my god！ 我超爱这个，来一定是必点。还有这个免鱼酥，就是刚没有录到，但免鱼酥真的很好吃，因为是一块的。它其实会附番茄酱给你，可是我个人觉得不要沾，直接加这个胡椒胡椒盐是最好的。因为它的那个肉质啊，是扎实跟嫩的中间，然后它鱼肉吃起来其实鲜甜味非常的够，所以其实不需要另外沾酱。不过就看个人，但我喜欢不沾酱。嗯，然后再来是它的鹅阿米刷。大家听到鹅阿米刷的时候，是不是以为是那种我们印象中那种干干？它不是，它是白面线，然后加鹅啊，是比较像用炒的，而且它是用韭黄下去炒的。晚上这个。它的鹅阿米索啊，跟我们印象中那一种坎根不一样。它吃起来呢，其实它的面线，它其实比较偏向食材本身的味道。所以它入口的时候呢，先是面线本身那种面的甜味，然后再的话就是韭黄跟一点点蒜头跟葱酥的那种味道，再來就是鹅啊的那个甜味
，因为大家吃海产不是都有一种印象，就是吃海产海产屌感感觉就会比较偏党烤鼻呀，然后就是下去炒。我个人会很喜欢吃这间店的原因，是因为我觉得它比较偏向食材本身的味道，然后咸度又不会到太咸。再来这个是丝瓜炒红嘴蛤。丝瓜甜到爆哎、欸，再配上这个姜丝，嗡嗡嗡嗡嗡。那这个红水蛤超好吃的、欸，因为你看它这个肚子圆圆饱满的啊。我刚刚还在想说是不是跟一般的蛤蟆吃起来就差不多，它这个不会，它是 Q， 可是它软，所以它这个饱满的地方吃起来超级软的，里面藏很多东西，然后一咬下去，它的肚子就爆开，很鲜的海鲜的味道。那我真的要低调，不然之后我们回来订不到怎么办？再来就是这个鹅啊了，他有说现在的鹅啊是比较瘦的那一种，但是呢，这个吃起来其实鲜味跟甜味其实还是很够。Oh my god， 果然海产才是新鲜的最好吃。最后一个，那是要把我这好吃的乌鱼子留到最后。吃完了，吃饱喝足了，但呢，特别可以来蒙黑啊，抓虾兼水口，没有水口，因为我今天穿裙子，我今天是个 lady， 我们来蒙黑啊，走。好虾囧蓝色，有多虾？今天呢，要来体验自己抓虾，有一点有一点紧张。哎、嗯嗯老板，嗨，先生你好，这个是我跟你们介绍一下，为什么会是这种造型啊？因为这个是我们家的财富，哦、oh, ，所以我这样做的我会发财吗？哎、嗯，对，因为早期这个是鳗鱼池啊，哦、oh. ，就是鳗鱼的分类池。目前你们等一下吃到的是全台湾唯一一家卖到美国去的虾子。嗯，等一下我们可能抓到鱼的几率比较高，可是也没关系哈。通常抓只是抓到抓到大虾或小虾而已，因为他们就共生在一起。嗯，那我有问题。所以一般其实在养养殖虾的地方，他们是整个鱼窟里面是只有虾子。应该说现在台湾慢慢的都是走向生态养殖。哦。那像一般传统的养法的话，生态就是单一养殖化。走，我们来体验。哦，这样直接不用什么装备，是不是？啊，不用，就像钓鱼钓虾一样那样简单。哦呵。我在这个大鱼之间如此搏斗，有没有？你卖单哦，你卖单哦。这桶雄鹰是火锅店吃的尺寸，然后我们再看翻过来，它的后面的长鳞，长鳞在这里。对，长鳞，非常的黑，就代表这是很健。就如果我们要吃不好吃的，嗯，不好吃。所以什么？哦，对对，要泡一下，要泡一下。对，还没煮长鳞。通常如果吃这一次要吃的话，必须挑长鳞。哦。啊，所以我们这个没关系，等一下我们他的爸爸给你们吃。好。对，啊，拍谁？这个还算纯，啊，这个让他回去，我会怼起来的。啊，回去，回去。现在吃这个，这个叫虾饼，对不对？对，这个叫超虾虾饼。超虾，你们看这个侧面超夸张的，真的就是虾子本人呢。我最近才刚自己手做完虾饼。虾饼。对，然后我做出来的虾饼的侧面完全不长这样，因为全部都是用那个其他的那鱼浆。鱼浆。对，下去做的。我现在。它这是虾虾的丝块在里面。不是。哎，里面那个虾的丝块。在后面闹，在后面闹。
超虾。因为我做的那个虾饼，它是它其实是用鱼浆做，它其实里面还有很多其他的调味的味道。可像这个咬下去就全部都是虾子本身的那个甜味，而且它是整块的，真的是整块虾。你看我刚刚沾一下酱，那个整块的那个虾虾子的尸体，它就直接掉掉在那个酱里面了。嗯，你觉得这两只虾子哪一只新鲜，哪一只不新鲜？嗯，那只黑的啦，黑的。黑的是新鲜的。不新鲜的，黑的是不新鲜的，嗯，确定，确定，恭喜你答对了，哦，可是我们一般市面上吃到大部分都是像这样，嗯，那可能你会问店员这个是怎么回事啊？那我跟你讲，虾膏，虾膏，一般人看到说，哎，这这个不错，这个不错，这赞哦，你们这虾膏这样硬的呢，那其实这黑鸭子是那苹果很快，那我们削好之后一定要泡海水，要不然它就会氧化，这个是海水。哎、欸，所以大家如果去买市场买虾子，要买这种这桶子，会不会？对对对对。你看这有多大只？这这是有点夸张呐，我笑的脸真的很小。你看这个，真的很甜呢。它咬起来的口感，它其实是。很有嚼劲的那种，然后蛮 Q 弹的，可是跟那种有泡过药那种 Q 弹的感觉又完全不一样。你吃下去会回甘？我看到了，我刚刚抓起来的那一只，好吃哎，认真好吃。因为我其实很少在吃虾子，因为我觉得虾子就大概就是那样子。哎，你看这边剥边喷汁哎，它咬的真的是。哇，风超大！现在在三条轮的海水浴场，等一下呢要来看夕阳。今天一整天跑了云家沿海地区，在沿海。今天呢去摸了虾子，然后吃了我个人呢就是每年过年的时候一定会去吃的那个。那个海产店，然后整个心情很放松。但我印象最深刻的其实是摸虾，应该说这是我第一次钓虾，我以前连去钓虾场的经验都完全没有，所以我就觉得哦，还蛮特别的。而且老板也教了我很多，就是怎么辨识新鲜的虾子，跟一些就是注意虾子的一些细节，我觉得还蛮有趣的。然后呢，这一次呢也非常感谢观光局的邀请，我觉得大家有兴趣的话，周末不妨就是走一下沿海的那种，就是做一个轻旅行，走一下沿海地带，因为我就觉得整个有点像。短暂的脱离都市的感觉，然后吹吹海风，吃吃海产，然后这样散散步的感觉蛮好的。现在风不大，好啦，那今天的影片就到这边，感谢大家看我的影片，就先这样子喽。在沿海地带放逐我的爱，爱爱爱，孤单也很精彩，耶耶耶耶耶耶，拜拜。到我。那你目测觉得我几岁？大概十八吧。对。这段要剪进去哦，请不要把这段剪掉。那你们觉得姐姐目测看起来几岁？几岁？哎，这很失礼啊！这也不知道是有点夸张啊